ఉన్న బంగారాన్ని విడిపించి ఆ రోజు ఆన్లైన్ డేటికే మేము కొంటాం శర్మ గోల్డ్ కంపెనీ నమస్కారం వేదప్రియ గారు నమస్తే సిట్లు మనం ఎమోషనల్ గా ఒక పర్సన్ ని కనెక్ట్ అయినప్పుడు ఎలా కనెక్ట్ అవ్వాలి వాళ్ళు మంచోలా చెడ్డోలా అనే దాని గురించి తెలుసుకున్నాం మేడం అలాగే చాలా మంది లవ్ లో కావచ్చు రిలేషన్షిప్ లో కావచ్చు ఒక పర్సన్ కి మనం కనెక్ట్ అయ్యాము అంటే వాడు మంచోడు కాదు అన్న వాడిని పెళ్లి చేసుకుంటే నాకు లైఫ్ ఉండదు అన్న అయినా కూడా బట్ స్టిల్ నాకు వాడే కావాలి అని కూర్చునే వాళ్ళు చాలా మంది ఉంటారు అబ్బాయిలైనా అమ్మాయిలైనా అలాంటి వాళ్ళను మనము ఆ మూమెంట్ నుంచి కాకుండా బయట ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ టెల్ యూ ఈ ఈ చెడు సావాసం అన్నది ఎలా అవుతుంది అన్నది చెప్తాను ఎందుకంటే విమెన్ అన్ని టాపిక్స్లో తెలివి ఉన్న వాళ్ళు అయి ఉండి వంద మందికి మంచి చెప్పే వాళ్ళు అయి ఉండి కూడా తనకు తాను ఒక మనిషిని నమ్మి అతపాతాలంకి పోయిన రోజులు చాలా ఉన్నాయి అండ్ ఐ పర్సనలీ సీన్ ఇట్ అండ్ ఐ బిన్ త్రూ దాట్ మై సెల్ఫ్ ఇట్లా క్లోజ్ ఎన్వాయిన్మెంట్లో కూడా ఐ సీన్ దిస్ ఏమైతుంది అంటే సరిలు మనం జన్మత కొన్ని ఉంటాయి కర్మత కొన్ని ఉంటాయి రైట్ శ్రీరాముడు అంతటి వాడు పద్నాలుగు ఏళ్ళు బయటకు పోయింది తెలియందే కాదు కర్ణుడు అంతటి వానికి లేని శాపం లేదు రైట్ సో సటెన్ థింగ్స్ ఆర్ డెస్టిన్డ్ అట్లా అని ఇట్స్ ఓకే నువ్వు టెన్ కిల్ టెన్ ఫ్లోర్స్ నుంచి కింద పడు అది డెస్టిన్డ్ అని నేను అనట్లేదు కానీ కొన్ని థింగ్స్ ఆర్ బియాండ్ అవర్ క్యాలిక్యులేషన్స్ ఆర్ బియాండ్ అవర్ బిహేవియర్ ఎన్వాయన్మెంట్ అని చెప్తున్నాను హౌ టు స్టార్ట్ విత్ ఇంకొకటి ఇఫ్ ఐఎమ్ అ థీఫ్ అండ్ ఐమ్ గోయింగ్ టు అ పార్టీ నేను దొంగనబ్బ నేను ఒక పార్టీకి పోతున్నా నేనేం చూస్తా అక్కడ జ్యూస్ బాగుంది అక్కడ చిల్లీ చికెన్ బాగుంది అక్కడ బియర్ సాలిడ్ ఉంది ఐ కేర్ అ డ్యామ్ రైట్ ఏం చేస్తా ఏ పిల్ల మెడలో ఏం నగా ఉంది రైట్ రైట్ ఏ కార్నర్లో ఏ యాంటిక్ పీస్ ఉంది రైట్ సో ఏ చిన్న చిన్న పిల్లలు ఉన్నారు బయట ఆడుకుంటున్నారు చిన్న చిన్న పట్టు లంగలు వేసుకొని వాళ్ళ ఒంటి మీద ఏముంది చిన్న పనులు వేసుకొని తిరుగుతూ ఉంటారు రైట్ అట్లనే వాళ్ళ చూపు ఎవరైతే ఇలాంటి వాళ్ళని అంటే ఇన్నసెంట్ ఉన్న విమెన్ కానీ మెన్ కానీ పట్టాలి అనుకునే వాళ్ళు వాళ్ళ చూపు ఇట్లాంటి వాళ్ళ మీద పడుతుంది హూ ఈస్ వెరీ ఇన్నసెంట్ అందరికీ మంచి చేయడం ఒకటే తెలుసు కానీ తనని ప్రేమించిన వాళ్ళు ఎవరు లేరు అన్నది బయట కనిపిస్తుంది ఇఫ్ యు ఆర్ హంగ్రీ ఇఫ్ యు ఆర్ లోన్లీ ఇఫ్ యు ఆర్ ఫీలింగ్ లో రైట్ స్పెసిఫికలీ ఆడపిల్లలు అంత హ్యాపీగా ఉన్నా కూడా తనకంటూ ఎవరు లేరు అయ్యో అన్న ఫీలింగ్ టక అని ఇంత పెద్ద పోస్టర్ లాగా కనిపిస్తుంది మన బిహేవియర్ రైట్ అందరూ కపుల్ పోతూ ఉంటారు అండ్ మనకి చూకు అంటుంది ఏను మన హస్బెండ్ నుండి కూడా మనతో రాలేదు ఎట్లనో అనిపిస్తుంది ఆ మూమెంట్ని వాళ్ళు నోట్ చేసుకుంటారు అక్కడ నుంచి వాళ్ళు అల్లడం మొదలు పెడతారు ఆల్వేస్ రిమెంబర్ మీ బలహీనత ఏదైతే ఉందో అది తన బలం అవుతుంది దట్ ఈస్ వేర్ హీ నోస్ దట్ యూ ఆర్ ద టార్గెట్ ఆర్ షీ నోస్ యూ ఆర్ ద టార్గెట్ ఆమెకి డబ్బులు కావాలి చదివే కష్టం లేదు చదవాలని అనుకోవట్లేదు దానికి తోడు తల్లిదండ్రులు కూడా ఆడపిల్లలతో ఇట్లాంటివే సపోర్ట్ చేస్తారు ఇట్లాంటి వాళ్ళు టార్గెట్ చేసేది పొద్దున అనగా రాత్రి అనగా కష్టపడి పని చేసే మగవాళ్ళు అండ్ పైసలు ఊడాయించే పిల్లలు అట్లాంటి వాళ్ళకి వీళ్ళు ఉన్నట్టుండి ఓ మై గాడ్ మీ హెల్త్ ఎలా ఉంది అలసిపోయారు ఐ వాంట్ టు హెల్ప్ యూ మీరు కూర్చోండి నేను వాటర్ తీసుకొస్తాను అంటే వీరు అరే నా వైఫ్ ఎన్నడూ చేయలేదు ఈమె ఎంత చేస్తుంది ఆగాక నా ఇన్ ఫ్రెండ్ క్రొకడైల్ ఫెస్టివల్ చిరంజీవి గారు అన్నట్టు రైట్ రెండు కట్ చేస్తే రెండో టైంకి వీడి ఏటీఎం ఖాళీ చేసుకొని వీడి పీక మీద తొక్ కాలు వేసి తొక్కుతుంటుంది దుర్గమ్మ గారు రైట్ ఆల్వేస్ రిమెంబర్ ఎవరి భార్యనైతే మనం పడతామో అది రాసి ఉండి పడతాం ఇంతకుముందు నేను చెప్పినట్టు బిహేవియర్లీ మన బిహేవియర్ బట్టి కూడా వాళ్ళు గెస్ చేస్తారు అండ్ నెంబర్ త్రీ వాళ్ళు మొహమాట పెడతారు మిమ్మల్ని ఆల్వేస్ రిమెంబర్ మిమ్మల్ని మొహమాట పెడతారు ఎందుకంటే స్ట్రైట్గా పోయే వాళ్ళు వాళ్ళకి ఈ కు 
కుచంద్రాలు అంటారు కదా యు నాట్ లైక్ దాట్ పక్కోళ్ళని కిందకు తొక్కాలి ఎట్లా ఆ కన్నింగ్ నేచర్ వాళ్ళకు ఉండదు సో అట్లాంటి వాళ్ళని మోహమాట పెట్టేస్తారు ఇట్లాంటి వాళ్ళకి యు హ్యావ్ టు మేక్ షూర్ దట్ యు హ్యావ్ టు బీ వెరీ అసర్టివ్ నో అనడం రావాలి దీనికి ఒక కోర్స్ ఉంటుంది యు జస్ట్ కాల్ మీ డయల్ చేయండి నేను మీకు టీచ్ చేస్తాను ఈ కోర్స్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే నో అని చెప్పడానికి తడబడ తడబడుతున్న ప్రాణాలకి తీయగా నో అని చెప్పడం ఎలా అన్నది ఐ విల్ టీచ్ యూ ఓకే ఇక్కడ నుంచి అంటే వాస్ట్గా నుంచి మెల్లమెల్లగా కేసుని లోపలికి తీసుకొస్తున్నాను ఇప్పుడు కర్మ గాలి దొరికిన బొబ్బా మనం గర్ల్ కావచ్చు బర్ల్ బాయ్ కావచ్చు కర్మ గాలి దొరికిన దొరికిన తర్వాత మమ్మ మనల్ని వాడుతారు కదా ఓ రేంజ్లో వాడుతారు చాలా రైట్ ఆ ఎమోషన్ని పట్టేసుకొని దాంతో ఇంకా రైట్ ఫస్ట్ నీ నస్ దొరకబడతారు వాళ్ళు ఏదంటే నువ్వు ఏడొస్తావు ఏమంటే నీకు ఇరిటేషన్ వస్తుంది ఏమంటే నువ్వు బాధపడతావు ఈ ఇట్లాంటివన్నీ నస్ పట్టుకుంటారు రైట్ ఇవన్నీ చేసేకి ముందు నీకు ఏది ఇష్టమో అది చేస్తారు ఫస్ట్ అది చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది నీ అటెన్షన్ వస్తుంది ఆల్వేజ్ కొంచెం రివైన్ చేసి మళ్ళీ వినండి మాట నాకు ఏది ఇష్టమో అదే వాళ్ళు ఎగ్జిబిట్ చేస్తారు కానీ వాళ్ళు అది అని నేను అనట్లేదు దే పోట్రే ద బాయ్ యూ వాంట్ దే పోట్రే ద గర్ల్ యూ వాంట్ ఇలా ఉంటే అమ్మాయి ఎంత చక్కగా ఉంటుంది అని అనుకున్న మగాడికి ఇలా నేనున్నాను అని నీ ముందే వచ్చి కావాలని బుక్ పట్టుకొని చదువుతాను నీ కోసం వచ్చారని నువ్వు అనుకోవు దేవుడు పంపాడు ఇలాంటి అమ్మాయిని అని నువ్వు అనుకుంటావు బట్ దిస్ ఈస్ యాక్చువల్లీ అ డ్రామా అ స్క్రీన్ ప్లే ఓకే నా ఆల్రెడీ వెన్ యు ఆర్ ఇన్ టు దిస్ వెనమ్ ఈ వెనంలోకి వెళ్ళిపోయాము అంటే ఒకటి ఒకటి అనలైజ్ చేయండి వాళ్ళు మనకు మంచా చెడ అన్నది తెలియనంత వరకు ఒకలాగా ఉంటాం మనం తెలిసాక అంటే నిన్న మునియక చలేంటి అన్న దాని అన్న అన్న కాడికి వస్తుంది ఒక కొందరు పాయింట్స్ ఏంటంటే దే విల్ మేక్ షూర్ దట్ దే విల్ టెల్ అంటే ముందే చెప్పేస్తారు చూసావా మీ అమ్మాయి నాతో ఉంది చూసావా మీ అమ్మాయి నాతో ఉంది అయ్యో అందరికి ఇంకా తెలిసిపోయింది కాదా అని వాళ్ళతో ఉంటారు కొందరు గర్ల్స్ ఏంటి అంటే నువ్వు ఎవరికన్నా చెప్పుకో నేను నేను వదిలిపెట్టాను ఏడకపోతావు పో అట్లా అంటే ఇటు ఎక్స్ట్రీమ్ అన్నా అటు ఎక్స్ట్రీమ్ అన్నా ఎటు తిరిగి మోమాటానికి మీరు అక్కడే ఉండాల్సి వస్తుంది దాట్ ఈస్ వాట్ ఐమ్ ట్రయింగ్ టు టెల్ యూ ఓకే నీక నుంచి నెక్స్ట్ పాయింట్కి చెప్తాను నువ్వు అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే ఇలాంటి వాళ్ళ నుంచి నేను అసలు ఎలా బయటపడాలి అన్నది ఒక్క పాయింట్ అమ్మ మీరు నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ మిస్టేక్ చేసి ఉన్న ఆ ఒక్క ఒక్క పర్సెంట్ మంచి మీకు ఇంకా రాసి ఉంది అని నమ్మితే ఆ ఒక్క పర్సెంట్ కోసం లేచి వచ్చి బతికి చచ్చిపోండి ఓకే మీరు నైంటీ నైన్ ఇయర్స్ అట్లాంటి అబ్బాయితో ఉన్నా ఇంకా వన్ ఇయర్ బతికే బతికేది రాసి ఉన్నా బయటకు వచ్చి వన్ ఇయర్ ఉండండి అండ్ ఇలాంటి వాళ్ళు మీ హస్బెండ్ అయినా కూడా సే గెడ్ అవుట్ ఎందుకు అంటే ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఇట్ ఈస్ వెనమస్ ఎంతసేపు నిన్ను పక్కోళ్ళ దగ్గర కిందకి చెయ్యాలి అనడం ఎవరు లేనప్పుడు నిన్ను ఇమోషనల్గా యూనో నీ మనసుని ఇట్లా పిసికేయడము దిస్ ఈజ్ నాట్ మ్యారేజ్ పాప ఇది మ్యారేజ్ కాదు మ్యారేజ్ అంటే రాముడు సీతాలాగా ఉండాలి మ్యారేజ్ అంటే అంత అంత అన్యోన్యంగా ఉండాలి అబ్బా ఇలా ఉండాలి కదా జంట అని అనిపించి చిన్న అమ్మాయిలు ఇంతింత చిన్న అమ్మాయిలు రేపు నాకు వచ్చే మొగుడు ఇలా ఉండాలి కదా అని ఆశపడాలి అలా ఉంటేనే అండర్లైన్ ఉండండి ఇలా నేను ఉండాల్సిన అవసరం లేదు నువ్వు నా కాళ్ళ దగ్గరనో నేను నీ కాళ్ళ ఇదంతా బిహేవియర్ ఉంటే మీ మ్యారేజ్లో దుర్కొని బయటకు వచ్చేసేయండి యు కాన్ డూ దట్ కాల్ మీ ఐ విల్ హెల్ప్ యూ అవుట్ నెంబర్ టూ లివ్ ఇన్ రిలేషన్షిప్స్ స్పెసిఫికలీ మనం లివ్ ఇన్లో ఉండేదే అందుకు పెళ్లి చేసుకొని మళ్ళా డివోర్స్ తీసుకోవడానికి ఇబ్బంది ఎందుకు అనే లివ్ ఇన్లో ఉంటున్నాం లివ్ ఇన్లో ఉన్న అడ్వాంటేజే అది ఏంటి అంటే ఆ మనిషి నీకు సెట్ కాలేదు అంటే లేచి దుల్కో బయటకు నడు స్నానం చేసుకో అమ్మవారికి దండం పెట్టుకో దేవుడా ఈసారి వచ్చేవాడిని మంచివాడిని చూపించు అని దండం పెట్టుకొని ముందుకెళ్ళు రైట్ నెంబర్ త్రీ ఇఫ్ యు ఆర్ జస్ట్ లవర్స్ అండ్ యు ఆర్ నాట్ ఇన్ ఎనీ లివ్ ఇన్ బట్ యు ఆర్ జస్ట్ ఇన్ రిలేషన్షిప్ ఇంకా మంచిది 
మీకు ముందు ఏది ప్రాబ్లం లేదు వెనక ఏమీ ప్రాబ్లం లేదు అలాంటి వాళ్ళతో ఉండే అవసరం అంతకన్నా లేదు రైట్ అన్నిటికంటే లాస్ట్ ఫస్ట్ పాయింట్ ఇది సెకండ్ చెప్తున్నాను మనం పెళ్ళి చేసుకున్న వాళ్ళు ఒకవేళ ఇంకా మీరు పిల్లలు కానీ లేకపోయిందంటే ఆ బిడ్డల కోసమన్నా బయటకు వచ్చేసేయండి ఆ పిల్లలు డు నాట్ డిజర్వ్ అ ఫాదర్ ఆర్ అ మదర్ లైక్ దాట్ నా బయటకు రావడం అయితే తథ్యం ఇది మీకు టార్గెట్ ముందే చెప్పేస్తున్నాను ఎలా రావాలి అన్నది ఇప్పుడు చెప్తాను నెంబర్ వన్ మీకు వాల్యూ ఇస్తున్నాడా లేదా అన్నది ఒకటి చెక్ చేయండి అది ఎవరన్నా కావచ్చు మదర్ ఫాదర్ సిస్టర్ బ్రదర్ హస్బెండ్ అమ్మకసం ఎవ్వడన్నా కావచ్చు మీకు వాల్యూ ఇచ్చాడా మీతో ఉన్నాడు మీకు వాల్యూ ఇవ్వడా బాస్ సాయనారా బాయ్ అని చెప్పేసేయండి నెంబర్ టూ ఇష్టం అన్నది మనసుతో ఉందా ఆ మూమెంట్కి ఉందా మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తున్నాను ఇష్టం అన్నది మీ మీద మనసుతో ఉందా ఆ మూమెంట్కి ఉందా ఆ మూమెంట్ కంటే ఏంటికి రెండు పాయింట్లు ఐదర్ మనీ ఆర్ సెక్స్ మిగతా వాటికి మీరు అవసరం లేదు మిగతా వాటికి మీరు ఇష్టం లేదు మిగతా వాటికి మీతో సంబంధమే లేదు అలాంటి రిలేషన్షిప్లో మీరు ఉన్న ఈ సోఫా ఉన్న ఈ ఆ కుక్క పిల్ల ఉన్న ఒక్కటే ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఆ కుక్క పిల్లకి ఎక్కువ సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ ఉంటుంది దొబ్బే అని వెళ్ళిపోతుంది ఆ కుక్క పిల్ల కూడా సో హ్యావ్ సమ్ సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ ఫర్ యూర్ సెల్ఫ్ ఒక్క సెక్స్కి తప్ప సెక్స్ అనే వాడాల్సి వస్తుంది మేకింగ్ లవ్ అయితే కాదు ఎందుకంటే ఇక్కడ ఇద్దరు ప్రేమించడం లేదు ఇద్దరు ప్రేమించకుండా ఒకరే ప్రేమించి ఇంకొకరిని వాడుకుంటున్నారు అండర్లైన్ అంటే దాన్ని సెక్స్ అంటారు మేకింగ్ లవ్ అనరు ఇద్దరు ఒకరిని ఒకరిని ఇష్టపడితే ఇంతకు ముందు చెప్పినట్టు ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ మేకింగ్ లవ్ ఇఫ్ యూ ఆర్ నాట్ మేకింగ్ లవ్ ఇన్ యువర్ రిలేషన్షిప్ అండ్ యూఆర్ జస్ట్ యూస్డ్ లేచి బయటకు రండి నా ఈ మ్యానిపులేషన్ అన్నది చాలా ఎక్కువ చేస్తారు వాళ్ళు ఇట్లాంటి మ్యానిపులేషన్ చేసేటప్పుడే యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ యూఆర్ గోయింగ్ ఇన్ స్క్రూల్స్ వాషింగ్ మిషన్ యాడ్ ఉంటుంది చూడండి వర్ల్డ్ పూల్ వర్ల్డ్ పూల్ అని అలా తిప్పుతారు వాళ్ళు మిమ్మల్ని అలా తిప్పేటప్పుడు యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ దట్ యూఆర్ ఓన్లీ యూస్డ్ ఓకే బయటకి రావాలి అన్నప్పుడు ఎప్పుడు కానీ ముందే చోకన్నా చేయకండి నేను వెళ్ళిపోవాలనుకుంటున్నాను నేను ఇక్కడ ఉండను అంటే రెండు ఆప్షన్స్ అండి ఆ అబ్బాయికి కానీ ఆ అమ్మాయికి కానీ వెనమస్గా ఉన్న బిహేవియర్ నిన్ను చంపాలన్నా చూస్తాడు లేదా నీ దగ్గర ఉన్నది మొత్తం తీసేసుకుంటాడు మళ్ళీ చెప్తున్నా కొంచెం దగ్గరకు వచ్చి వినండి వెనమస్ ఆర్ టాక్సిక్ రిలేషన్షిప్లో మీరు ఉంటే ఆ అబ్బాయి మిమ్మల్ని చంపితే బెటర్ అని అనుకుంటాడు లేదా మీ దగ్గర ఉన్నవన్నీ ఒలుచుకొని పోతే బెటర్ అనుకుంటాడు కాబట్టి నేను వెళ్ళిపోవాలనుకుంటున్నా అని అబ్బాయికి కానీ అమ్మాయికి కానీ చెప్పకండి నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ వెళ్ళిపోవాలి అనుకునేటప్పుడు మాత్రం నీ మేలు కోరే మనిషిని మాత్రమే గట్టిగా గట్టిగా పట్టుకోండి ఎందుకంటే వాళ్ళు ఎంత గిల్ట్ క్రియేట్ చేస్తారు మీలో అంటే అయ్యో నేనే బాగా చూసుకోలేదు బాగా చూసుకునే ఉండంటే ఆయన ఇలా చెయ్యకపోయేవాడు అని అనుకునేలా నిన్ను చేసి వెనకకు తిరిగి మళ్ళీ వాళ్ళ కాలు చప్పు నాకిస్తాడు నీతో అది వాడికున్న తెలివి సో నిన్ని మేలు కోరే వాళ్ళని గట్టిగా పట్టుకో అరే నేను ఇంకొకసారి మళ్ళీ ఆ పిల్లగాడి పేరు చెప్తే చెప్పుతో కొట్టరా రే నన్ను గట్టిగా పట్టుకో నన్ను అటు పోనివ్వకు అని స్పెసిఫిక్గా మీ ఫ్రెండ్స్ని కానీ మీ ఫ్యామిలీని కానీ సిగ్గు లేకుండా అడిగి హెల్ప్ తీసుకోండి ఓకే మేక్ షూర్ దట్ యూ డు నాట్ గో బ్యాక్ no matter what you do not go back at all ante okka millimeter munduku vachina kuda andulo nunchi adi amruta tulyam okka millimeter vachinanduke aa pilligadu pasi kattaada ninnu enta guilty la guilty behavior lo pedtaan ante nu malli atha paatalaniki okka second lo potam ante okka adugu bayita kesi malla veyi adugulu lopaliki potam ayana daggarki so make sure that somebody is holding your hand nu kashtanga okke adugayi sagam adugayi itu tirugu chalu enakaku tirugu chalu kaani okarni daiva daivam ni kori devuda nannu attu ponivakunda unde manishini naaki ee swami ayanan pattukoni nenu munduku vastanu pasi bidda elagaithe talli cheyi pattukoni munduki vastundo aa nadaka ela aithe intinta ee vatu ఎంత అని మంచి కోసమై అటు తిరిగి ఎదుగుతుందో అలా యూ హ్యావ్ టు కమ్ అవుట్ ఫ్రమ్ దిస్ టాక్సిక్ బిహేవియర్ వితౌట్ గివింగ్ హిమ్ అ నోటీస్ నోటీస్ ముందు ఎప్పుడూ ఇవ్వద్దు అండ్ ఒకవేళ ఆయన తిట్టడం కొట్టడం ఈ టాక్సిక్ బిహేవియర్ ఏదైతే ఉందో మీరు అదే అబ్జర్వ్ అదే బిహేవియర్లో ఉండండి 
ఒకవేళ ఎప్పుడు ఏడ్చే వాళ్ళు అయితే అప్పుడు ఏడవండి ఆయననే గిల్టీగా ఫీల్ చేసి ఆయననే మళ్ళీ వచ్చి జబర్దస్త్ సెక్స్ చేసిపోయే హాస్పిటల్లో కేసెస్ నేను చాలా చూశాను సో కోఆపరేట్ విత్ దాట్ మూమెంట్ అంటే ఏ ఒక్క బెహెక్ కూడా రానివ్వకండి మీ బిహేవియర్లో చేంజ్ వచ్చింది మీరు రియలైజ్ అవుతున్నారు మీరు ఇండ్ల నుంచి బయటకు వెళ్ళిపోవడానికి రెడీగా ఉన్నారు ఈ త్రీ పాయింట్స్ ఒక ఈశ్వరుడికి నీకు హెల్ప్ చేసేవాడికి తప్ప ఇంకా ఎవరికి తెలియకూడదు బికాజ్ ఎవరు ఎప్పుడు ఎలా మళ్ళీ రౌండ్కి తిరిగి మనకే అనేది తెలియదు కాబట్టి ఒక ఈశ్వరుడిని నమ్మండి నారాయణని నమ్మండి మీకు హెల్ప్ చేసే వాళ్ళని నమ్మండి దట్స్ ఇట్ దీస్ ఆర్ ద త్రీ పాయింట్స్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ దేవుని దగ్గర యాక్సెప్ట్ చెయ్యండి నేను ఐ హ్యావ్ ట్రైడ్ నాకు లవ్ దొరుకుతుందేమో అని ఆశపడ్డానమ్మా కానీ దొరకలేదు ఇక్కడైతే నాకు సేఫ్ అనిపించినా కూడా కరెక్ట్ అనిపించట్లేదు అన్నీ ఉన్నాయి కానీ ఎందుకు కరెక్ట్ అనిపించట్లేదు అమ్మ సో హెల్ప్ మీ టు గెట్ అవుట్ ఆఫ్ ద సిచ్యువేషన్ దేవుడి దగ్గర యాక్సెప్ట్ చేయడం నేర్చుకోండి డెస్టిని నేచర్ దగ్గర యాక్సెప్ట్ చేయడం నేర్చుకోండి ఒక్కసారి యాక్సెప్ట్ చేయడం మొదలు పెట్టారు అంటే నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ మీ ప్రాబ్లమ్ సొల్యూషన్ వచ్చేసినట్టే అక్కడ నుంచి కొంచెం కొంచెం చీమలాగా నడిచిన స్నేహలాగా నడిచిన యూ విల్ బీ కమింగ్ అవుట్ ఆఫ్ దట్ వెనమ్ బటర్ఫ్లై నుంచి అంటే కుక్కు నుంచి బటర్ఫ్లై ఎంత చల్లగా ఉంటుందో ఎంత చక్కగా ఉంటుందో చూడడానికి అలాగే మీ ఫ్యూచర్ అంత బాగుంటుంది అండ్ ఆల్ ద గాడ్స్ బీ విత్ యూ మే ఆల్ మై యాన్సెస్టర్స్ బీ విత్ యూ గుడ్ లక్ టు యూ థ్యాంక్ యూ మేడం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్